நாம் இளமை பேசுகிறது நிகழ்ச்சியில் பன்மொழி கற்றல் மொழி ஆளுமை குறித்து சிறப்பு விருந்தினர் மொழி பிரியன் அவர்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆங்கிலம் கத்துக்கிட்டோம்னா உலகத்தையே வந்து நாம மாற்ற முடியும் உலகத்துல வந்து இது பண்ணிடணும் ஆனா ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா ஆங்கிலம் ஆங்கிலத்தின் மூலியமாக எந்த ஒரு மொழியையும் நீங்க வந்து எளிதா கத்துக்கிற முடியாது அதாவது நீங்க வந்து ஒரு இந்திய மொழியை வந்து தாய்மொழியா கொண்ட ஒருவரால் மட்டுமே எளிதாக கத்துக்கிற முடியும் ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு சமீபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரெஞ்சு மொழியை கத்துக்கிற முடியாது அவங்களுக்கு வந்து மிக மிக சிரமமான விஷயம் ஸ்பானிஷ் அதே மாதிரி தான் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு தமிழ் மொழியை கத்துக்கிட்ட தாய்மொழி எனக்கு தமிழ் இப்ப இதே வந்து என்னோட சேர்ந்து ஒரு ஆங்கில மொழியை கத்துக்கிட்டவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்க ஒரே நேரத்துல வந்து கற்கிற ஆரம்பிச்சோம்னா நான் தான் வந்து எளிதா வந்து கத்துக்கிடுவேன் ஒரு மாசத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூகேல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிரெஞ்சு கத்துக்கிறதுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஆகுது அவங்க இது நம்முடைய ஒரு தமிழ் மாணவன் தாய்மொழியை வந்து தமிழ் மூலியமா கத்துக்கிட்ட ஒரு மாணவனால நான் உறுதியா சொல்றேன் ஒரு மாசத்துல கத்துக்கிற முடியும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம தமிழ் அந்த மொழியோட இணைஞ்சிருக்கிறது ஒரு தொடர்புகள் நிறைய இருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் வந்து ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மொழி அந்த மொழியின் மூலியமாக எந்த ஒரு மொழியும் கத்துக்கலாம் ஆங்கிலம் அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா ஆங்கிலம் வந்து பல மொழிகள் வந்து கலவை உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் சொல்ற தமிழ்ல இருந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட வாங்கிற வார்த்தைகளை வந்து கடன் வாங்கியது தான் ஆங்கிலம் அதே மாதிரி அரபிக் போன்ற வார்த்தைகள்ல இருந்து எக்கச்சக்கமான வார்த்தைகளை வந்து ஆங்கில மொழி வந்து கடன் வாங்கியிருக்கு அதே மாதிரி பிரெஞ்சுன்னு சொல்ற கூடியது அப்போ இந்த ஆங்கிலம் சொல்றது நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவது அதாவது உலகமே இந்த ஆங்கில மொழியில தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு நம்ம அங்க போனோம்னா இந்த மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு கிடையாது நீங்க யூரோப்பிய நாடு ஆங்கிலம் அதிகமா பேசப்படலையே ஆமா இப்ப யூரோப்பிய நாட்டுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ஜெர்மனி பிரெஞ்சு எந்த நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா சரி ஆங்கிலன்னு ஒரு இதை மதிக்கவே மாட்டாங்க ஆங்கில நீங்க பேசினா கூட அவங்கள உங்களை வந்து ஒரு பொருட்டா மதிக்க மாட்டாங்க இது ஐயா வந்து ஐயா ஞான சம்பந்த ஐயா நாங்க உங்களோட தான் இருக்கிறோம் ஒரு மாத காலத்துல ஒரு மொழியை கற்றுக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் முதல்ல வந்து ஆர்வம் முக்கியம் அந்த மொழியை நாம கத்துக்கிறோம் நம்மளால வந்து பேச முடியும்னு ஒரு எண்ணம் வேணும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அவங்க கத்துக்கிறதுக்கான நேரம் இந்த ரெண்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் எந்த மொழியை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு நாள்ல கத்துக்கலாம் அப்ப நாம என்ன செய்யணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு மொழியை நீங்க வந்து முழுமையாக்கணும்னா அது பேசுறது முக்கியமுத்துவம் அடையுது அப்போ அந்த ஒரு மொழியை பேசினாத்தே அந்த மொழி வந்து முக்கியத்துவம் இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு பிரெஞ்சை வந்து நீங்க வந்து அதுல என்ன பட படத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்களா அதை வந்து நீங்க கேட்டு அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து சொன்னாத்தே அந்த பிரெஞ்சு மொழி பூர்த்தி ஆகும் அதே மாதிரி இந்தியா தான் இப்ப என்னுடைய நண்பருடைய நண்பர் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ இந்திக்கு படிச்சிருக்காப்ல அவரை வந்து நான் என்ன செய்யறேன் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வெளியான பஜ்ரங்கி பாய்ஜான்னு ஒரு படம் இருந்துச்சு அந்த படத்தை வந்து என்னுடைய ஸ்டடிக்காக நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண சொல்றேன் அவர் வந்து அந்த மொழியை வந்து வந்து கேட்டுட்டு எனக்கு வந்து ஐயா என்னை மன்னிக்கணும் நான் வந்து எனக்கு இந்த வார்த்தைகள் ஒண்ணுமே எனக்கு வந்து புரியல அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அவர் படிச்சிருக்கிறத எம்ஏ ஹிந்தி படிச்சிருக்காப்ல அப்போ ஒரு ஹிந்தி படத்தை வந்து அவரால வந்து மொழியாக்கம் செய்ய முடியலன்னா அப்ப அவர் படிச்ச படிப்பு என்ன அவர் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டா வந்து ஒரு தமிழ் டெக்ஸ்டா கொடுத்தா இந்திய வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிடுறாரு நமக்கு வந்து அது தேவையில்லை நமக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பேசுறாங்களோ அதை வந்து மொழியாக்கம் செய்யணும் அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த மொழியை கற்று பூர்த்தி செஞ்சது மாதிரி ஆயிரும் இது மாதிரி துடிப்பான இளைஞர்களுக்கான இந்த நேரம் இளமை பேசுகிறது பன்மொழி கற்றல் மொழி ஆளுமை குறித்த கேள்விகளோடு சிறப்பு விருந்தினர் மொழிப்பிரியன் அவர்களோடு பேசலாம் இப்போ நம்ம பேசுறதுக்காக ஒருத்தர் வந்திருக்கார் வணக்கம் ஒண்ணு <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 
குழந்தையாருக்கும்போது உங்களுடைய அப்பா அம்மா எப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்த வந்து நீங்க வந்து கிரகிச்சு கொண்டு கேக்குறீங்க நாளடைவுல ஆமா கேட்டுட்டே இருக்கீங்க நாளடைவுல என்ன செய்து அது பேச்சா வந்து மாறி அம்மான்னு சொல்றீங்க அப்பான்னு சொல்றீங்க ஆமா குழந்தை வந்து வயசுல இருக்கிற ஏழாவது மாதத்துல இருந்து கேட்க தொடங்கி ஆமா 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 அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம கேட்டு கேட்டு நாளடைவுல என்ன செய்யறோம் முதல்ல ஒரு வார்த்தையா சொல்றோம் ரெண்டு வார்த்தையா சொல்றோம் மூணு வார்த்தையா சொல்றோம் சில நேரத்துல மதிப்பு இல்லாம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நாம வந்து பேச சரணமா ஆரம்பிச்சிடறோம் இதற்காக வந்து உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து இலக்கணம் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது பேசுறீங்க உங்களுக்கு வந்து இலக்கணம் தெரிஞ்சா பேசுறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி ஹிந்தி பேசுறவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா ஹிந்தி இலக்கணம் தெரிஞ்சு பேசுறீங்கன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர் சொல்லுங்க ஆங்கிலத்தை கேட்டாலும் ஆங்கிலம் வந்து இலக்கணம் தெரியாம பேசுவாங்க அப்போ இந்த முறையில நாம வந்து கத்துக்கிட்டோம்னா நாம வந்து எளிதா இது பண்ணிடுவாங்க இப்ப நமக்கு வந்து போதிக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு மொழியை கத்துக்கிறேன்னா முதல்ல அந்த எழுத்துக்கள் தெரியணும் ரெண்டாவது அந்த மொழியினுடைய இலக்கணம் தெரியணும் நான் என்ன சொல்ற வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மொழியினுடைய இலக்கணம் தேவையில்லை எழுத்துக்கள் தேவையில்லை நீங்க வந்து நேரடியாக அந்த மொழியை வந்து கத்துக்கிறலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மொழியை நீங்க கத்துக்கிறேன்னா முதல்ல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் அவசியமாகுது என்ன விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மொழியை முதல்ல வந்து நல்லா கேட்கணும் ரெண்டாவது வந்து புரிஞ்சுக்கிறணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து பேசுற வாய்ப்பும் அடுத்து வந்து எளிமையாக கிடைச்சிடும் உங்களால வந்து பேச முடியும் அந்த மாதிரி நான் பல பேருக்கு நான் கத்து கொடுத்துருக்கேன் அவங்கள வந்து இன்னைக்கு பல பேர் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தமிழ் மட்டும் நம்ம கத்துக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படாதீங்க அதற்காக நீங்க வந்து வேற மொழியை கத்துக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க பெரும்பாலான இன்ஸ்டியூட்டுகள்ல வந்து ஆசிரியர்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க வந்து முதல்ல போனவுன்னு என்ன செய்வாங்க எழுத்து கத்துக்கோங்கப்பா அதுக்கப்புறம் என் கிராமரை கத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி நீங்க கத்துக்கிறேன்னு அவசியம் கிடையாது எப்படி நாம வந்து நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது நம்மளுடைய தாய்மொழியை கத்துக்கிட்டீங்க அதே மாதிரி நீங்க கேட்டு கேட்டு கத்துக்கோங்க அதற்கான பயிற்சிகள் இருக்கு அதற்கான நான் எப்படி ஒரு இதத்தை நான் இன்னைக்கு பதினஞ்சு வருஷம் நான் ஆய்வு பண்ணி அதை வந்து எப்படி நம்ம சேர்க்கறது அந்த விஷயத்த வந்து நான் எடுத்து இதற்காக நான் வந்து அனைவருக்கும் பன்மொழி கல்வின்னு ஒரு திட்டத்தை வந்து நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்னுடைய மகனை உருவாக்குனது அதற்காகத்தேன் இந்த பன்மொழி அனைவருக்கும் பன்மொழி இதை வந்து நான் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து சேர்க்கணும் இப்ப வந்து ஒன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உளவியல் ரீதியா பல ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சதுல எனக்கு ஒரு ஒரு உண்மை தெரிய வந்துச்சு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய மூளை அமைப்புன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு மூன்று விதமான இதுகள்ல எடுத்துக்கிறோம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம வந்து இன்புட் எப்படி கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் அவுட் புட்டும் கொடுக்கும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து எந்த ஒரு மொழியையும் எழுத்து வடிவுல படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த இதை வந்து எழுத்து வடிவுல தான் எடுத்துக்கிறோம் ஆமா நீங்க வந்து எப்படி ஆசைப்படுறீங்கன்னா நான் எழுத்து வழியில நான் படிச்சுட்டேன் ஆனா எனக்கு பேச தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது நடக்காது நீங்க வந்து இன்புட் எப்படி கொடுக்கணும் நீங்க ஆடியோவா கொடுக்கணும் உங்க மூளைக்கு அதே சமயத்துல அது வந்து பேச்சா வெளியேறும் அதே மாதிரி கத்துக்கிறோம் அந்த செவி வழிய நாம எதை வந்து இது பண்றோமோ இப்ப என்னுடைய பயிற்சிக்கே பாத்தீங்கன்னா செவி வழி மொழி பயிற்சி தான் எதையுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காப்ல செல்வத்தில் செல்வம் செவி செல்வம் அந்த செவிய பத்தி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கு அதாவது நம்ம கற்றல்லே பாத்தீங்கன்னா அந்த செவி வழிய கற்கிறத நம்ம வந்து சிறந்த முறைன்னு நம்ம சொல்லுவேன் நம்ம இளமை பேசுகிறது நிகழ்ச்சி இளைஞருக்கும் இளைஞர்களே வரலாம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஒன் பன்மொழி கற்றல் மற்றும் மொழி ஆளுமை குறித்து சிறப்பு விருந்தினர் மொழிப்பிரியன் அவர்களோடு உரையாடலாம் இப்ப நம்ம தலைப்பு வந்து பன்மொழி கல்வி அதனுடைய பயன்பாடு வந்து நம்ம எப்படி அதுக்கு அதை நோக்கி நம்ம முன்னேறுவது அப்படிதான் சொல்லுங்க அப்ப வந்து ஏன் இப்ப நான் அழகா சொன்னீங்க அதுதான் இப்ப ஆனா இந்த நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் இப்ப எல்கேஜி யூகேஜில போய் சேர்த்துட்டு முதல்ல வந்து அந்த ஏபிசிடி சொல்ல வைக்கிறது பெருமை நமக்கு யாராவது மாமா வந்துட்டாங்களா அதை வந்தாலும் சொல்லு ஏபிசிடி சொல்லு முதல்ல வந்து வாரத்துல உள்ள பேர் எல்லாம் சொல்லு மாஸ்டர்ல உள்ள பேர் எல்லாம் சொன்னாங்க இன்னும் பெருசா எவரஸ்ட்ல போய் ஆனா இப்ப அதுல ஏதாவது தவறு சொல்றீங்க ஆமா ஆமா அதை முதல்ல கேட்கணும் ஆமா அந்த மொழியை பத்திய அறிவு வந்து மொழியை கேட்டு கேட்டு இது பண்றது ஆமா ஆமா
எப்பவுமே ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் லாஸ்டாக தான் வைக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சா தான் நமக்கு வந்து எந்த மொழியும் இலகுவா அது கத்துக்கலாம் கேட்பதற்கு இப்ப சரிங்க இப்பயே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இப்ப இதான் பெரிய குறையா இருக்கியா ஆங்கிலத்துல பேசணும்னு ஒரு ஆசைப்படுறாங்க தலைகளை நிக்கிறாங்க ஆனா இந்த பழம் என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க எழுதிட்டாங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப பேசணும் இப்ப இந்த இந்த மாதிரி தடக தடுமாற்றத்துல இருக்கிறவங்களா இப்ப எப்படி கேட்க வைப்பீங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நம்மள ஆங்கிலம் வந்து நல்லா படிச்சிருப்பாங்க இரண்டாவது மொழியாக எடுத்து படிச்சிருப்பாங்க தமிழ் வழி கல்வியில் படிச்சிருப்பாங்க இந்த சமயத்தில் வந்து அவங்களால் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கூட அமைக்க முடியாது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டோரி இதை நம்ம கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டோரி ஸ்டோரியை வந்து கொடுத்தோம்னா அவங்க இங்கிலீஷ் ஸ்டோரியை படித்து பார்க்கும்போது அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் என்னால் வந்து இந்த ஸ்டோரி என்னென்னா என்னால் புரிஞ்சுக்கிற முடியும் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா அதில் என்ன அர்த்தன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதை வந்து அப்படியே இங்கிலீஷில் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரிங்கன்னா அவங்களால வந்து சொல்ல முடியாது சரி இதை வந்து நீங்களாம் சென்டென்ஸ் அமைச்சு சொந்தமாக எழுதுங்களேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அமைக்க முடியாது ஏன் கேட்டீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி நம்மளுடைய மூளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவும் டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம கொடுக்குறத டெக்ஸ்ட்டாக தான் எடுத்துக்கிறோமே தவிர நம்ம எப்போ ஆடியோவாக கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் வந்து ஆடியோவாக எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுடைய மூளை வந்து நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் மாதிரி ஒரு ஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் எப்படி வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் செயல்படுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு எந்த விஷயத்தையும் வந்து செவி வழியாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தா தான் அது ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் அது வந்து ப்ளே பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் வந்து பேச்சா வரும் நீங்க வந்து எப்பவுமே வந்து கேட்டு கேட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்க இங்கிலீஷ் உரையாடல்கள் அந்த இதை வந்து கேட்டு கேட்டு நீங்க என்ன செய்யணும் அதை வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுடைய மூளையில வந்து அதை பதுக்கி வச்சுக்கொள்ளும் நாளையில எப்ப உங்களுக்கு தேவைப்படுமோ அதை எடுத்து சொல்லும் அருமையான ஒரு நல்ல ஒரு உண்மை நடைமுறை உண்மையை வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இணைவா அப்படிங்கிற மாதிரி இளைஞர்களே வாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இளமை பேசுகிறது நிகழ்ச்சியில மொழி ஆளுமை மற்றும் பன்மொழி கற்றல் குறித்து சிறப்பு விருந்தினர் மொழிப்பிரியன் அவர்களோட பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப இன்னொரு நேர் நம்மளோட இணைப்பில் இருக்க அவர்கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க அது ஆங்கிலம் வந்து படிக்க தெரியும் நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி படிக்க தெரியும் ஆனா வந்து பேச தெரியாது அது வந்து எப்படி வந்து பேசணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் மாதிரி நல்ல கேள்விங்க இதுதான் நானும் அடுத்ததா கேட்கணும் ஐயாட்ட அந்த ஐயா பேர் சொல்லுவாங்க அடுத்து அதாவது நீங்க வந்து இப்ப நம்மளுக்கு வந்து வருஷ வருஷமா எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் படிங்க நீங்க இங்கிலீஷ் வந்து அழகா பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான ஒரு பழக்கத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துறாங்க அதாவது நியூஸ் பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ் தான் டெவலப் ஆகுமே தவிர உங்களால பேச முடியாது அதே மாதிரி நீங்க வந்து சிலவங்க சொல்லுவாங்க உங்க அப்பாக்களே சொல்லுவாங்க பிபிசி நியூஸ் கேளு உங்களால இங்கிலீஷ் போயிட முடியும் நீங்க வந்து அந்த மாதிரி கேட்டா கூட உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ் தான் டெவலப் ஆகும் மற்றபடி இங்கிலீஷ் பேச முடியாது இங்கிலீஷ் வந்து பேசுறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம தமிழ்ல எப்படி பேசுறோமோ அது மாதிரி தான் நீங்க வந்து எப்படின்னா கிராமட்டிக்கலா எதுவுமே பேசக்கூடாது இப்ப நம்ம வந்து பியூர் தமிழ்ல பேசணும்னா எப்படி நம்மளை யாராவது மதிப்பாங்களா நீங்கள் ஐயா எப்படி இருக்கிறீர்கள் நலமா இருக்கிறீர்களா வாருங்கள் அமருங்கள் சொல்லணும்னா இது பண்ண மாட்டாங்க அப்போ இப்ப நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் என்னுடைய ஆஸ்திரேலிய நண்பர் வந்து ஒரு முறை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாரு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கும் போது என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் அழைச்சி வந்து நான் அவர்கிட்ட வந்து அறிமுகப்படுத்தினேன் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நான் உரையாடல்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த ஆஸ்திரேலிய நண்பர் சொல்றாரு நீங்க இன்னும் மாடன் ஆகலையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்போ வந்து எங்களுக்குலாம் ஆச்சரியமாச்சு நாங்கள் வந்து நல்லா ஜீன்ஸ் போட்டிருக்கோம் டீ ஷர்ட் போட்டிருக்கோம் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் எங்களை போய் மாடல் ஆகலையா அப்படின்னு கேட்டுக்காரு அவர் சொன்னார் ஐ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாப்ல அப்போ என்ன சொன்னேன்னா உங்களுடைய இங்கிலீஷு ஏன் நீங்கள் வந்து பாராட்டுக்கள் நீங்கள் வந்து மிக அழகாக வந்து கிராமட்டிக்கல் முறையில் இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்க அதை வந்து நான் வந்து பாராட்டுறேன் அதே சமயத்தில் நாங்கள் வந்து இப்படி பேசுறது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாப்ல அப்போ இந்த இதை வந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்னு சொல்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி முறையில் வந்து பேசுறது கிடையாது உதாரணமாக நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முதல்ல ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷு அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிற போது ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேயே இதுலேயே போய் கற்றுக்கிற போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஃபைன் அண்ட் தேங்க் யூ அண்ட் யூ அப்படின்னு
நம்ம வந்து எழுத்து வழக்கில் மட்டும்தான் அந்த நலம் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லக்கூடிய என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த ஃபைன் தேங்க்யூன்னு வார்த்தையை வந்து அவங்களுடைய பேச்சு வழக்கில் பயன்படுத்துறது இல்லை அது வந்து ஒரு ஐம்பது நூறு வருஷங்களுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அவங்க நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர் எப்படி வந்து பேசுகிறாங்களோ அதை வந்து நான் கற்றுக்கிற சொல்கிறேன் உங்களை நீங்கள் ஒன்றை வந்து ஹவ் ஆர் யூ ஐ எம் ஃபைன் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வேணாம் அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒன்றை சொல்ல போனோம்னா இப்போ நவே டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் அந்த ஹவாரின் அந்த வார்த்தையை வந்து இப்போ உபயோகிக்கிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஹவ் யூ டூயின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அவங்க வந்து மாடர்ன் ஆகிட்டே போகிறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து நோக்கியா ஃபோன் ஒரு காலத்தில் வச்சுருந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்போ வந்து ஏன் நீங்கள் மாற்றிக்கிறீங்க அது மாதிரி உங்களுடைய மாடர்ன் இங்கிலீஷையும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அதன் மூலயமா நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் அழகாக பேசலாம் சிம்பிளாக பேசலாம் நல்லா தெளிவாக விளக்கிட்டீங்க சரிங்க எங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்னென்னா இப்போ நாங்கள் எதை கேட்டுக்கிட்டு நாங்கள் பழகிறது பேச பழகிறதுங்கிறது நியூஸ் வேண்டாம்ட்டீங்க பத்திரிக்கை தான் படிக்க வேண்டாம் கேட்கணும் போது நியூஸ் படிச்சாலும் வராதுட்டீங்க நாங்கள் எங்க போய் அந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன் அந்த மாதிரி அந்த உரையாடலை எங்கே வந்து கேட்டுக்கிறது இதற்காக பல நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் சம்பந்தமாக ரெண்டு பேர் பேசுறது இதற்காக அவங்க ஒரு மூவி மாதிரியே ஒரு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு படம் மாதிரி அதாவது எப்படி நம்ம பேசுறது எப்படி இது பண்றது சூழ்நிலைகள் அதாவது நமக்கு வந்து தேவையானது என்னன்னா சிச்சுவேஷனல் கான்வர்சேஷன் அதாவது நம்ம சந்தர்ப்ப சொன்ன நீங்க போய் மேடை பேச்சுல வந்து நீங்க அரசியல்வாதி அல்ல நீங்க வந்து மேடையில போய் பேசுறதுக்கு கிராமத்துக்கெல்லாம் பேசுறீங்கல்ல உங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு இப்ப ஏர்போர்ட் போறீங்க அங்கே கஸ்டம்ஸ் ஆபிசர் எப்படி பேசுவாரு அதுக்கு வந்து நீங்க எப்படி வந்து பதில் சொல்லுவீங்க அதே சமயத்துல நீங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போறீங்க அங்க வந்து இங்கிலீஷ் பேசும்போது எப்படி வந்து நீங்க வந்து சமாளிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றது சிச்சுவேஷன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்க ஒரு இது பண்றீங்க அங்கே டாக்டர் நம்ம வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் கான்வர்சேஷன் தெரிஞ்சாலே போதும் உங்களால வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பேச முடியும் அதற்காக நீங்க வந்து கிராமத்துக்கள் இது பண்ணி நீங்க நாளைக்கு மேடை பேச்சு பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் சொல்றது நீங்க வந்து எப்படி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியணும் ஆனா ஆனா சரளமா பேசணும் அதை நான் சொல்ல வர்றேன் சரிங்க இப்ப வந்து ஒரு அந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன் அந்த படம் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற உரையாடல்கள் வந்து இப்ப வெப்சைட்ல ஏதாவது கிடைக்குமா எங்களுக்கு அது சம்பந்தமா நிறைய சைட்டுகள் இருக்கு என்னை தொடர்பு கூட நான் சொல்றேன் அதே சமயத்துல நீங்களே கூகுள்ல வந்து சேர்ச் பண்ணா கூட கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் நீங்க வந்து எப்பவுமே கான்வர்சேஷன் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள கான்வர்சேஷன் சீடிகள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிராமட்டிக்கல் இதுல இருக்கு பேஸ்ட்ல இருக்கு ஏன்னா இப்ப நாம வந்து அந்த மாதிரி தமிழ்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம தூய தமிழ்ல பேசுறது கிடையாது நாம வந்து இப்ப ஒருத்தவங்களை வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் கேட்போம் நீங்க சாப்பிட்டு விட்டீர்களான்னு கேட்க மாட்டோம் ஆனா இதே வந்து இங்கிலீஷ்ல எப்படி வைப்போம் ஹாவ் யூ ஹேவ் யூர் லஞ்சுன்னு கேட்கறீங்க நீங்க ஏன் முழுமையா கேட்கறீங்க ஆனா நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் பீப்பிள் வந்து இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து எதையுமே சிம்பிளா தான் கேட்கறாங்க நாம எப்படி தமிழ்ல சிம்பிளா கேட்கறோம் அதே மாதிரி அவங்களும் பேசுறாங்க அப்ப இந்த முறைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நிச்சயமா நம்மளாலையும் பேச முடியும் பேச முடியும் அப்ப அந்த மாதிரியான உரையாடல்களை கொஞ்ச நாளைக்கு ஆமா நம்ம கேட்டு அந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உச்சரிப்பு முறை கொஞ்ச நாள் புரியாது இல்ல அதுக்கு வந்து சப்டைட்டில் வழியாக தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதுக்குன்னு சப்டைட்டில் ஆமா ஆமா அதோட மட்டும் இல்லாம தொடர்ந்து கேட்க 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 கேட்கவே நம்மளுக்கு பழகிரும் ஆமா அதெல்லாம் நம்ம மூளை வந்து சவுண்ட் ரெக்கார்ட் மாதிரி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு நண்பர் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அவர் வந்து நியூசிலாந்து போயிருந்தாப்ல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்வி அறிவு அற்றவர் ஒரு கை நாட்டுத ஒரு தமிழ்ல கூட ஒரு கையெழுத்து போட தெரியாது அவர் அந்த நியூசிலாந்து போயிட்டு ஒரு மூணு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா மிக சரளமாக ஆங்கிலம் பேசுறாரு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்டு கேட்டு அவங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவங்க அத வந்து அவர் வந்து கிரைச்சு கொள்ளுது அதன் மூளை வந்து என்ன செய்யுது உள் வாங்கிக்கிறது அது வந்து எப்படி வாங்குது ஒளியா வாங்குது ஒளியாவே வந்து வெளிப்படுத்துது அதாவது நம்ம வந்து ஆடியோவா இன்புட் கொடுத்தா நம்ம அந்த மூளை வந்து ஆடியோவா அவுட் புட் கொடுக்கும் அந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம வந்து ஆனந்த விஷயம் இது இது போலத்தான் இப்போ நம்ம ராஜேந்திரன் சொன்னது மாதிரி மற்ற மாநிலங்களுக்கு போற அந்த மாதிரி தான் மொழியை கத்துக்கணும் இப்போ மலையாளத்தையும் அந்த மா
ஒரு நாமக்கலை சேர்ந்த ஒரு கௌசிகான் ஒரு பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நாளில் வந்து என்னுடைய மலையாளம் பேசியிருக்காங்க அப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் அவங்க கற்றுக்கிட்ட ஆர்வம் அப்போ இந்த ரெண்டும் வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் அதே மாதிரி இந்தியும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து முப்பது நாள்லேயே வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க அதான் நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி உங்கள் மொழியை கற்றுக்கணும்னா முதல்ல நீங்கள் கேட்கணும் ரெண்டாவது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தாலே நீங்கள் பேசுறது எளிதான விஷயமாயிரும் வழிமுறைகளாக நீங்க சொன்ன இந்த எல் எஸ் ஆர் டபிள்யூ அப்படிங்கிற வந்து ஒரு திட்டம் மிகச்சிறப்பா சொன்னீங்க ஐயா இது வரைக்கும் எங்களுக்காக இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றமைக்கு மிகவும் நன்றிய நன்றிங்க வணக்கம் வணக்கம் இப்ப ஐயாவுடைய தொடர்பு கொள்வதற்கான தொலைபேசி என்ன சொல்கிறேன் நேர்கள் குறித்துக் கொள்ளலாம் தொண்ணூத்தேழு எண்ணூற்று தொண்ணூத்தொன்பது அறுபது ஐநூற்றி நாற்பத்தொன்பது என் மீண்டும் தொண்ணூத்தேழு எண்ணூற்று தொண்ணூத்தொன்பது அறுபது ஐநூற்று நாற்பத்தொன்பது நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்